പ്രിയ കുട്ടികളെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രോഗഭീതിയൊക്കെ മാറി ഒരുപാട് പേർ രോഗം വിമുക്തി നേടി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും എല്ലാം അതിജീവിക്കും എന്ന ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വേക്കപ്പ് സോങ് നമുക്ക് കേട്ടാലോ വിശാലോവർക്കം 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 സം ഡേപ്പിൻ മൈ ഹാർട്ട് ഐ ഡു ബിലീവ് കുട്ടികളെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ദ്രവബലങ്ങളാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ലൂയിഡ്സ് ദ്രവങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ് ദ്രാവകങ്ങൾക്കും വാതകങ്ങൾക്കും പൊതുവായി പറയുന്ന പേരാണ് ദ്രവങ്ങൾ സോ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ആർ ജനറലി നോൺ ആസ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഈ ദ്ര ദ്രവങ്ങളിന്മേൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യയത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പ്ലവക്ഷമ ബലം പ്ലവക്ഷമ ബലം കാണിക്കുന്ന ചെറിയൊരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ബക്കറ്റിൽ പകുതിയോളം ജലം എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞൊരു കുപ്പി മുറുക്കി അടച്ച് ജലത്തിൽ താഴ്ത്തുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈന്മേൽ ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇത് വന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ കുപ്പി വിടുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും എന്ന് നിരീക്ഷിക്കൂ ഈ ബക്കറ്റിൽ കുപ്പി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയപ്പോൾ ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് തള്ളുന്ന ഒരു ബലം ദ്രാവകം പ്രയോഗിച്ചു ആ ബലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്താണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം ഒരു വസ്തു ഭാഗികമായോ മുഴുവനായോ ഒരു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ദ്രവം മുകളിലോട്ട് ഒരു തള്ളൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം അഥവാ ബോയൻറ്റ് ഫോഴ്സ് സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഡിഫൈൻ ബോയൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എൻ്റെ ബോഡി ഇസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സൈസ് ആൻഡ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബോയൻസി ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്ലവക്ഷമ ബലം നമുക്ക് എങ്ങനെ അളക്കാം അതിന് ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കാണിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ടൈറ്റിവിറ്റേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസിൽ ജലമെടുത്ത് ഒരു കല്ല് ഭാരം അളക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ത്രാസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണം അതിൽ കൊളുത്തിയിട്ടിട്ട് വായുവിൽ ഈ കല്ലിന്റെ ഭാരം ആദ്യം കാണും സ്പ്രിങ് ത്രാസ് ഇപ്പോ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ വായുവിലെ ജലത്തിന്റെ ഭാരം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ബീക്കറിൽ ജലം എടുത്ത് അതിൽ ഈ കല്ല് മുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കല്ലിന്റെ ഭാരം കുറയുമോ അതോ കൂടും എന്താ നമ്മൾ ഉത്തരം കല്ലിന്റെ ഭാരം കുറയും ത്രാസിൽ ഭാരക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണാം അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പ്ലവക്ഷമ ബലം അളക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കാണുക പ്ലവക്ഷമ ബലം സമം ഈ കല്ലിന്റെ വായുവിലെ ഭാരം മൈനസ് ജലത്തിലെ ഭാരം സോ ഹൗ ക്യാൻ വി മെഷർ ദ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ഇനീഷ്യലി യു ക്യാൻ സി ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോൺ ഇൻ എയർ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ദ weight is recorded the difference in weight will show the buoyant force so buoyant force is equal to the weight of the object in air minus weight of the object in water ini namukku padikkanalla plavakshama balathe swadhinikkunna ghadagangal edellam aanennaanu udaharanathine കടൽ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് നമുക്കറിയാം കടൽ വെള്ളത്തിൽ കടലിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പൽ കായലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കപ്പൽ കൂടുതൽ താഴുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കാരണം എന്തായിരിക്കും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ശുദ്ധ ജലത്തിന് സാന്ദ്രത കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ സാന്ദ്രത കൂടുന്നിടത്ത് പ്ലവക്ഷമ ബലം കൂടുതലായിരിക്കും കപ്പൽ കുറച്ച് പൊങ്ങി പൊങ്ങി സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാൽ ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് താഴുമ്പോൾ ശുദ്ധജലത്തിന് സാന്ദ്രത കുറവാണ് കപ്പൽ കുറച്ച് താഴുന്നതായി കാണാം രണ്ടാമതായി ലക്ഷ്മ ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം
ഘടകം വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തമാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദ്രാവകത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഗ്രാക്ഷ്മബലത്തെ സ്വാധീനിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തം ഒരു ഇരുമ്പ് ഘട്ട ജലത്തിലിടുകയാണെങ്കിൽ അത് താഴ്ന്നു പോകും എന്നാൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കപ്പൽ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അപ്പൊ കപ്പലിനുള്ളിൽ പ്രളയ സ്ഥലം ഉണ്ട് പിന്നെ കപ്പലിന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപ്തം വ്യാപ്തം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ കപ്പലിന് അതിന്റെ വ്യാപ്തത്തിനനുസരിച്ച് അത്രയും ജലത്തെ ആദേശം ചെയ്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഒരു വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തം കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമബലം കൂടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലവക്ഷമബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ദ്രാവകത്തിന്റെ സാന്ദ്രത വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തം സോ വട് ആർ ദ ഫാക്ടേൺസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ വോള്യം ഓഫ് ദ ഓബ്ജക്ട് അടുത്തതായി നിങ്ങൾ പഠിച്ച ആർക്കിമഡീസ് തത്വമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റലിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ആർക്കിമഡീസ് അദ്ദേഹം ചെറിയൊരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി ആവിഷ്കരിച്ച തത്വമാണ് ആർക്കിമഡീസ് തത്വം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വസ്തു ഒരു ദ്രവത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷമബലം അത് ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രവത്തിന്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബീക്കറിൽ നിറയെ ജലമെടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു വസ്തു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തുകയാണെങ്കിൽ വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായ ജലം ആദേശം ചെയ്തപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ദ്രവം പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്ലവക്ഷമ ബലവും വസ്തു ജലത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ ആദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ ഭാരവും തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് ആർക്കിമിഡീസ് തത്വം സോ ഹൗ കെൻ വി സ്റ്റേറ്റ് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെൻ എൻ ഓബ്ജക്ട് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ദ ബോയിൻ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു വസ്തു നാം ബീക്കറിലെ ജലത്തിന് മുകളിൽ വെക്കുകയാണ് അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരവും ദ്രവം അത് വസ്തു ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രവത്തിൻ്റെ ഭാരവും തുല്യമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നാം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന തത്വമാണ് പ്ലവന തത്വം ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം അത് ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രവത്തിന്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായി അപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലവന തത്വം ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന്റെ ഭാരം അത് ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രവത്തിന്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്റെ ബോഡി ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ എ ലിക്വിഡ് ഓർ ഫ്ലോയിഡ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു the weight of the liquid displaced by it this is a principle of flotation adutha ay namukku padikkala aabekshika saandrata aanu aabekshika saandrata nu parnal vastuvinte saandratheyum jalathinte saandratheyum tamil bandhipikkuna anupada sangiyana udaharanathine jalathinte saandratha 1000 kg per meter cube aanu mananeyada saandratha എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ആബേ മണ്ണെണ്ണയുടെ അപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കാണാൻ മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത ബൈ ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത എന്ന അനുപാതം കണ്ടാൽ മതിയാകും ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയെ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയാം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സോ വി നോ ദാറ്റ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് so we can calculate the relative density of any substance by knowing the density of that substance aabekshiya saandrata adhava relative density alakkan hydrometer nammal upayogikkunnu 
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ചാനലിൽ നോക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ടീച്ചർ അടുത്തതായിട്ട് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ ജി സി ബി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ എക്സ്കവേറ്റർ എക്സ്കവേറ്റർ എന്നാണ് പേരിട്ട് പറയുന്നത് ഈ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കുന്നുകളൊക്കെ ഇടിച്ച് നികത്തി ആ മണ്ണ് വയൽ നികത്താനായിട്ട് വയൽ മണ്ണിട്ട് മൂടാനും പിന്നെ അവിടെ തെങ്ങ് വാഴതൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും പരിസ്ഥിതിക്ക് അത്ര ഗുണകരമല്ല എങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പൊതുവായ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ ഡ്രൈവർ ചെറിയൊരു ലിവർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ വലിയ യന്ത്രക്കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് എത്രയും അധികം മണ്ണ് വാരി ദൂരേക്ക് കൊണ്ടിടുന്നത് ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് റേസിംഗ് ദ ഹിൽസ് ആൻഡ് ഫിലിംഗ് ദ പാഡി ഫീൽഡ്സ് വിത്ത് എക്സ്കവേറ്റർ ഓർ ജെ സി ബി ഇസ് എ കോമൺ സൈറ്റ് വെൻ ദ ഡ്രൈവർ പുഷസ് എ സ്മോൾ ലിവർ ദ മെക്ക ഹ്യൂജ് മെക്കാനിക്കൽ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ എക്സ്കവേറ്റർ വിവിൻ ടു മൂവ് ആൻഡ് റിമൂവ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോയിൽ ഹൗ ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഇതൊരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നിറഞ്ഞ ട്യൂബാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അല്പം മർദ്ദം ചെലുത്തിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തന്നെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഫിൽ ടു ഈസ് പ്ലസ്ഡ് എനി വർ ദ പേസ്റ്റ് ഫിൽ കം ഔട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റീസൺ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഐ എം പ്ലേസിങ് ഹിയർ ദ പേസ്റ്റ് കം ഔട്ട് വെൻ വി പ്ലസ് ഹിയർ പേസ്റ്റ് വിൽ കം ഔട്ട് so if the pressure is applied anywhere on the fluid the pressure trans transmits equally through the fluid sushidhangal illatha oru plastic sanji nammal eduthittund adile vaayu illatha vidathil jalam nirachu tight aayittu kettittund vellathil korchu color kaanan vendi serkkunnad mathram ഇനി മുട്ട സൂചി കൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാല് ദ്വാരങ്ങൾ കുറച്ച് അകലത്തിലിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് നിരീക്ഷിക്കും എന്ന് നോക്കാം കാണാമോ എല്ലാ സുഷ്ടങ്ങളിലൂടെയും തുല്യമായ ജലധാര ഒഴുകുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി മർദ്ദം പ്രയോഗിച്ചാൽ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നും തുല്യമായ ജലധാര കാണാവുന്നതാണ് ടേക്ക് എ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് വിത്തൗട്ട് ഹോൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മൗത്ത് ഈസ് ടൈഡ് ടൈറ്റ്ലി ഫോർ ദാറ്റ് നോൺ എയർ ഇൻ സൈഡ് ടേക്ക് എ പിൻ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് holes are made so if we press anywhere on the plastic bag identical strains are produced from the sides of the plastic cover can you observe it ee rendu pariyamugal nammal kanda parikshanangalukku endana kaaranam adu ethu nilkunnathu ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ബ്ലെയ്സ് പാസ്കൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഒരു തത്വത്തിലാണ് അതിന് പാസ്കൽ നിയമം എന്നാണ് പറയുക ഒരു സംഘത വ്യൂഹത്തിലുള്ള നിശ്ചലമായ ഒരു ദ്രവത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നാം മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ദ്രവത്തിലുടനീളം തുല്യമായി വ്യാപിക്കും എന്ന് എന്നതാണ് പാസ്കൽ നിയമം So can you define Pascal's law? The pressure applied at any point of a liquid at rest in a closed system is experienced equally uh, through all of our liquid. In this case, we have to say 
നമ്മള് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ്രാവകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പാസ്കൽ നിയമം അതിന്റെ വിജയം കണ്ടെത്തിയത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ലഘുവായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പാസ്കൽ നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു സമൃദ്ധ വിവരത്തിൽ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തുല്യമായി ദ്രാവകത്തിൽ ഉടനീളം വ്യാപിക്കും എന്നാണ് കണ്ടത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം പക്ഷെ ഇത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെ വലിയ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സാമ്പിൾ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജെ സി ബി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്കവേറ്റർ ഇതെല്ലാം തന്നെ പാസ്കൽ നിയമം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ ജെ സി ബി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ ടീച്ചറ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കാണാം You must have heard the term hydraulics. Hydraulic machines are machinery and tools that use liquid fluid power to do simple work. According to Pascal's law, the pressure applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted unchanged to every part of the fluid. Here, there is a model of simple hydraulics that uses a principle. It is a U-shaped tube. which has two arms and they are closed by two leak proof pistons now here the two arms have different cross section one arm has much larger cross section than the other so here we say a2 is greater than a1 where a2 and a1 are the cross sections of the two arms of the u shaped tube now When we apply force which is equal to F1 to left piston then it will create pressure which is equal to F1 divided by A1 as we know pressure is equal to force by area now the cross section of A1 is small so we can generate greater amount of pressure easily by applying a moderate amount of force now this pressure will transmit equally throughout the fluid and reach the larger tube now here in the larger piston the pressure would be f1 by a1 so the total force working on the larger piston would be f2 and force as we know is pressure multiplied by total area here pressure is equal to f1 divided by a1 and area is equal to a2 so what is f2 f2 is equal to force divided by area so this becomes equal to f1 divided by a1 multiplied by a2 now in case you have not noticed the upward force applied on the second tube or the second piston is a2 times the force we applied on the smaller tube or the piston so we see force gets multiplied many times thus we can generate enough push to lift a heavy car by applying a much smaller downward push in the smaller piston that is in the left arm thus hydraulics is used to generate huge force by applying much smaller force in many heavy vehicles like bulldozers trucks etc hydraulic brake is used in heavy vehicles Hydraulic lifts is used to lift heavy objects. So we see a simple rule can have such huge applications in real life. Pascal neyamathe aspada maakittulla oru chitram aanu idu. Oru hydraulic jack inde chitrigaramaanu. Edathu bagathulla kulile cherthaanu adhi ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിസ്റ്റണും ചെറുതാണ് എന്നാൽ വലതുഭാഗത്ത് വരുമ്പോ കുഴലിന്റെ ചേതല വിസ്തീർണം കൂടുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിസ്റ്റണിന്റെയും ചേതല വിസ്തീർണം കൂടുതലാണ് 
ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് എന്നാഗ്രഹത്ത് ചേതുതല പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ എ വൺ ആണ് അതിന്റെ വില പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു വലത് ഭാഗത്ത് വൈ എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ചേതുതല പരപ്പളവ് ഏരിയ കൂടുതലാണ് ആ ഏരിയ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒൻപത് ആറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എന്ന ആഗ്രഹത്ത് നാം ചെറിയൊരു ബലം പ്രയോഗിക്കുകയാണ് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് എപ്പോഴും എന്ന ബലത്തിന്റെ അളവ് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് എന്നാൽ ഈ വൈ എന്ന ആഗ്രഹത്തെ വലിയ ഡിസ്റ്റണിൽ ഈ മർദ്ദം വ്യാപിച്ച് ഇവിടെ വലിയ ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടും എഫ് ടു എന്നാണ് ആ ബലത്തിന്റെ പേര് ഈ എഫ് ടു നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എന്നാണ് നമ്മുടെ ഗണിത പ്രശ്നം അങ്ങനൊരു സമവാക്യം നമ്മൾ രൂപീകരിക്കണം മർദ്ദം എന്നാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് പരപ്പളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലമാണ് അർത്ഥം ബലം എന്നുള്ളതിന് പകരം വ്യാപക മർദ്ദം എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അർത്ഥം ബലം എന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഗണിത രൂപത്തിലെഴുതുമ്പോൾ മർദ്ദത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഷർ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ബലം ബൈ ചെറുതല പരപ്പളവ് ഈ ചെറിയ ഡിസ്റ്റന്റ് അവിടെയുള്ള ബലം എഫ് വൺ ആണ് ഏരിയ ചെറുതല പരപ്പളവ് എ വൺ ആണ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം സി വൺ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ വലിയ പിസ്റ്റൺ ആഗ്രഹം വലിയാണ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദം തുല്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് പാസ്കൽ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി സമം എഫ് ബൈ എ ഇവിടുത്തെ ബലം എഫ് ടു ആണ് ബൈ ചേതല പരപ്പളവ് ഏരിയ എ ടു ആണ് എഫ് ടു ബൈ എ ടു എന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ പാസ്കൽ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു ദ്രവത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദം തുല്യമായി വ്യാപിക്കുന്നു എന്നാണ് നാം പഠിച്ചത് അപ്പോ പി വൺ സമ പി ടു പി വണ്ണിന് പകരം ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ പി ടുവിന് പകരം ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടും ഇനി അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഗണിതത്തിൽ മനസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ടു ഇൻറ്റു എ വൺ സമം എഫ് വൺ ഇൻറ്റു എ ടു നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എഫ് ടു എന്ന പലമാണ് എഫ് ടു എടുത്ത് ഭാഗത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ എഫ് ടു സമം എഫ് വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ബൈ ഈ എ വൺ ഇവിടെ ഗുണിച്ചിട്ടുള്ളത് സമത്തിന്റെ പ്രത്യേകം മുമ്പ് താഴെ ഹരണമായിട്ട് വരും എഫ് ടു സമം എഫ് വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ബൈ എ വൺ എന്ന സമവാക്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ ഈ സമവാക്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനുസരിച്ച് ഭാസ്കര നിയമത്തിന്റെ ഒരു ഗണിത പ്രശ്നം ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ പ്രോബ്ലം ടീച്ചർ വായിക്കാം പേജ് പതിനെട്ടിലാണ് ആ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് വ്യത്യസ്ത ചേതുതല പരപ്പളവുള്ള ദ്രാവകം നിറച്ച രണ്ട് കുഴലുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചെറിയ കുഴലിന്റെ ചേതുതല പരപ്പളവ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് മീറ്റർ സ്ക്വയറും വലിയ കുഴലിന്റെ ചെറുതല പരപ്പളവ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒൻപത് ആറ് മീറ്റർ സ്ക്വയറും ആയാൽ ചെറിയ പിസ്റ്റണിൽ പത്ത് നൂട്ടൺ ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ വലിയ പിസ്റ്റണിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ പേജ് പതിനെട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ടു ട്യൂബ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫിൽ വിത്ത് ലിക്വിഡ് ആർ കണക്റ്റഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ പൈപ്പ് ഈസ് പോയിന്റ് നോട്ട് 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 വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ലാർജ് പൈപ്പ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു സീറോ സീറോ നയൻ സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രഷർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓൺ ദ ലാർജ് പിസ്റ്റൺ ഇഫ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ സ്മോൾ പിസ്റ്റൺ ഈ ലാർജ് പിസ്റ്റണിലെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി എഫ് ടു സമം ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇൻറ്റു എ ടു എന്ന ഏരിയ ഇതാണ് എ ടു അതവിടെ 
multiply by two by a one. Why not not but two five six are divided. इन्हें decimal सा आर मंडर. अदर multiply जयन. उन्हें क्या निंगल का रियो ना